നമസ്തെ പി എസ് സി ട്രിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ഇ ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാമെന്ന സയൻസ് പാഠത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ക്ലാസ്സായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മിക്ക പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കേരള വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണുത്തിയിലാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ധാരാളം പി എസ് സി പേപ്പേഴ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സുപരിചിതമാണ് അപ്പോൾ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം മണ്ണുത്തി അടുത്തത് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കിഴങ്ങുവിള കിഴങ്ങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തിരുവിതാംകൂറിലെ ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ രാജാവിനെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടാവുക നമ്മൾ കേരള ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് കപ്പ കൃഷിക്കും കിഴങ്ങ് കൃഷികൾക്കും ഒക്കെ ധാരാളം പ്രൊമോഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ എവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ തിരുവനന്തപുരം ഏരിയ ആണ് അല്ലേ തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തിരുവി കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അത് എപ്പോഴും എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകാര്യത്താണ് അപ്പോൾ ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാളിനെ ഓർമ്മ വരുന്ന പക്ഷം തിരുവിതാംകൂർ ഓർമ്മ വരുന്നു അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിലെ അല്ല കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് അതായത് സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് അത് കോഴിക്കോടാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് അഥവാ ഇന്ത്യൻ സു ദേശീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല തൃശ്ശൂരിലെ മണ്ണുത്തി കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകാര്യം ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസ് സ്പൈസസ് റിസർച്ചസ് സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കോട്ടയത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അത് കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡാണ് തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അഞ്ച് എണ്ണമാണ് പഠിച്ചത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല തൃശ്ശൂരിലെ മണ്ണുത്തി കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കിഴങ്ങ് വിളകളെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനെ ആലോചിക്കുക തിരുവിതാംകൂറിനെ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകാര്യം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് അഥവാ കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് നമുക്കറിയാം കോഴിക്കോട് ധാരാളം ബിരിയാണിക്കൊക്കെ പ്രസിദ്ധമാണ് അല്ലേ കോഴിക്കോട് ബിരിയാണികൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക അപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലിടാൻ എന്ത് വേണം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ധാരാളം വേണം അപ്പോൾ സുഗന്ധ കോഴിക്കോട് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ധാരാളം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഇടേണ്ടതുകൊണ്ട് അവിടെ സുഗന്ധ വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക വെറുതെ ഇനി റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോട്ടയം കോട്ടയത്ത് ധാരാളം റബ്ബർ കൃഷികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോട്ടയത്താണ് അടുത്തത് കേന്ദ്ര തോട്ട വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ് കാസർഗോഡ് നമുക്കറിയാം കാസർഗോട്ടത്തെ തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എൻഡോ സൾഫാൻ അടിച്ചിട്ടുള്ള കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ തോട്ടങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാലോചിക്കുക അപ്പോൾ കേന്ദ്ര തോട്ട വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡാണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അതിൽ രണ്ട് ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ
ദേശീയ പക്ഷിയാണ് അല്ലേ ദേ നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് മയിൽ അപ്പോൾ ദേശീയ മയിൽ അവരെ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആലോചിക്കുക കേന്ദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേശീയാണല്ലോ കേന്ദ്ര ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മയിലാടും പാറ ഇനി കേരള ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാമ്പാടും പാറ അടുത്തത് നമുക്ക് കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് പന്നിയൂർ ധാരാളം കുരുമുളക് സ്പീഷ്യസിനെ എന്താ പറയുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പന്നിയൂർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂർ പന്നിയൂർ വൺ പന്നിയൂർ ടു പറഞ്ഞ് ധാരാളം കുരുമുളക് വെറൈറ്റീസിനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് പന്നിയൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അടുത്ത് ഏത്തവാഴ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തൃശ്ശൂരുള്ള കണ്ണാറയിലാണ് തൃശ്ശൂരുള്ള കണ്ണാറയിലാണ് ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അടുത്തത് കൈതച്ചക്ക മണ്ണുത്തിക്കടുത്തുള്ള വെള്ളാനിക്കരയിലാണ് കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളാനിക്കര അപ്പം ഇതുവരെ ഉള്ളതൊന്നുകൂടി പറയാം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂർ കേരള കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് അഥവാ കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോട്ടയം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ഇനി ദേശീയ ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മയിലാടുംപാറ കേരള ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാമ്പാടുംപാറ അടുത്തത് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂർ ഏത്തവേ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കണ്ണാറ കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളാനിക്കര അടുത്തത് പുൽത്തൈലം പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഓടക്കാലി പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഓടക്കാലി ഒന്നാലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഓടയിലൂടെ ധാരാളം ച ചളി നിറഞ്ഞ അഴുക്ക് പിടിച്ച ദുർഗന്ധമുള്ള ജലമൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ജനങ്ങൾ കുറച്ച് പുൽത്തൈലം കൊണ്ടൊഴിച്ചു ആ സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഓടക്കാലിയിലാണ് പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇനി കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് തിരുവല്ലയിലും മേനോൻ പാറയിലുമാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവല്ല മേനോൻ പാറ അടുത്തത് നെല്ല് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നാലെണ്ണമാണ് കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റില പട്ടാമ്പി കായംകുളം മങ്കൊമ്പ് നെല്ല് എവിടെയൊക്കെയാണ് വൈറ്റില പട്ടാമ്പി കായംകുളം മങ്കൊമ്പ് അടുത്തത് ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമ്പലവയലിലാണ് ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പല വയൽ അടുത്തത് കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചൂണ്ടൽ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചൂണ്ടൽ ഇനി വന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പീച്ചിയിലാണ് തൃശ്ശൂരിലെ പീച്ചിയിലാണ് വനം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടുത്ത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അത് പാലോടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലോട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാലോടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെ പറ്റിയായി പറ്റിയാണ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടി എല്ലാം ഒന്ന് പറയാം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂർ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസ് സ്പൈസസ് റിസർച്ചസ് അഥവാ കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോട്ടയം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മയിലാടും പാറ കേരള ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാമ്പാടും പാറ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂർ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കണ്ണാറ തൃശ്ശൂർ കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളാനിക്കര പുൽത്തൈലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഓടക്കാലി കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം രണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ട് തിരുവല്ല പിന്നെ മേനോൻപാറ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണുള്ളത് വൈറ്റില പട്ടാമ്പി കായംകുളം മങ്കൊമ്പ് ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമ്പലവയൽ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചൂണ്ടൽ വനം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പീച്ചി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാലോട് ഇതിൽ നിന്നിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിലും അതത് യോഗ്യതയുള്ള അത്തരം പരീക്
ഗവേഷണ കേന്ദ്ര കേന്ദ്രങ്ങളെ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പി എസ് സി ട്രിക്സിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് വളരെയധികം താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അടുത്തത് എസ് സി ആർ ടി ബുക്സിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതാണ് വളരെയധികം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്